Halo semua, selamat datang di YouTube Brian dan Hika. Dan kita balik lagi di seri bikin origami untuk hiasan ornamen-ornamen Natal. Nah, kan kita kemarin sudah bikin banyak ya. Uh, sudah bikin Sinterklas dan kawan-kawan enggak -kawan, dan kawan-kawan ya pokoknya yang identik lah dengan Natal-Natal budaya kebarat-baratan hmm. nah kalau diceritanya kan si Sinterklas Bapak Sinterklas atau Santa Claus itu punya peliharaan rusa-rusa kutub gitu kan ya yang membantu dia buat narik gerobak gerobak bukan gerobak masuk Sinterklas jual bakso narik kereta iya naik narik keretanya rusa-rusa itu narik keretanya untuk bantu Sinterklas bagi-bagikan kado nah kemarin kan kita belum bikin kita kan cuma bikin Santa Claus nya atau Sinterklas nya sekarang kita mau bikin nih rusa-rusa biar Bapak Sinterklas nya bisa ngirim kado buat kita semua kan kita juga sudah bikin pas kaki pas kaki ini bulan ya kan? oke jadi ini caranya gampang banget kayak seperti sebelum sebelumnya origami yang sebelum sebelumnya jadi kalian bisa ikuti langsung aja kita bikin rusa rusa oke jadi kita kali ini buat bikin rusa rusaan kita perlu dua lembar kertas origami sebenarnya kita pakainya yang warna coklat ya karena kan rusa biasanya coklat tapi karena aku nggak punya jadi pakai warnanya orange agak susah cari yang coklat kalian mungkin bisa ganti pakai warna yang lain terus kalian bisa pakai yang dua sisi warna atau yang satu sisi warna yang satu coklat yang satunya putih juga boleh tapi kalau nggak punya cuma punya dua sisi warna juga nggak apa-apa jadi kita perlu dua, satu untuk bagian kepala dan satu untuk bagian badannya jadi kalau kalian nanti pakai yang satu sisi warna coklat sama putih nanti yang bagian ini tuh putih sebenarnya cuma fungsinya di bagian ini aja sih putih jadi kalau pakai dua sisi warna sih nggak apa-apa sih oke okay? ya seadanya kalian aja lah biar ini kan temanya low budget biar nggak banyakan budget yang kita keluarin oke okay? Jadi langsung aja kita bikin origami rusa-rusaan. Kita bikin bagian kepalanya dulu ya. Jadi kita posisikan seperti ini. Kayak apa ini? Tapi sih bukan apa ini. Pokoknya gini lah ya. Terus kita lipat jadi bentuk segitiga. Ujung bawah kita lipat ke ujung ke atas. Jadi bentuk sandwich. Kita pastiin ketiga sisinya rapi. Oke, okay, kalau sudah rapi semua, seperti sandwich dari salah satu sisi, mau boleh kanan, boleh kiri, kita lipat ke sisi lainnya. Jadi, bentuk sandwich yang lebih kecil, boleh dari kanan ke kiri, boleh dari kiri ke kanan, terserah. Kita rapi dulu, kurang rapi ya, kita lipat ke samping. jadi seperti sandwich satunya oke jadi kan kita sudah ribut ke samping kita buka lagi nah ini kan ada sisa bekas lipatan ya e, sudut bagian atas kita lipat ke bawah dua-duanya ya kita lipat ke bawah nah seperti ini oke kalau sudah kayak perahu terbalik garis yang sebelah kanan ini sebelah kanan ini kita lipat ke 
gar- bekas lipatan yang di tengah di seperti ini nah oke okay. atas gini ya yang sebelah kiri garis yang luar ini juga lipat ke bekas lipatan yang di tengah lipat ke atas gini nah ini buat bentuk kayak telinganya gitu oke okay. kalau sudah dua sisi sekarang ini garis luar yang atas ini kita lipat ke garis yang dalam ini ya kita lipat ke gini ini ke dalam gini Oke, okay. satunya juga seperti itu, yang luar garis yang luar kita lipat ke dalam ke garis yang dalam ini. Nah seperti ini, ya kan? Terus ini kan yang di sini kan ada garis pendek ya segitiga ke atas gini ya garis ke atas ini ini nih. kan kanan kiri kan ada nah ini kita lipat ke dalam bukan lipatnya bukan kayak gini ya bukan tapi garis yang luar garis yang dalam ini ini ini, ini garis ini kita lipat ke garis yang ini gini nah seperti ini oke paham jadi bukan semua gini tapi cuma garis yang dalam ini aja gini. nah satunya juga sama garis yang ini dalam ini kita lipat ke garis yang ini oke Nah, anggapannya kayak kepala kelinci. Tapi kalau origami kelinci itu enggak gini, guys. Kita tanya ya. Oke, sudah kalau sudah. Yang kita pakai bukan sisi ini, tapi sisi baliknya. Nah, udah jadi kepala kan sama kayak yang ini. Oke, kita taruh dulu. Sekarang kita mau bikin bagian badannya. Step pertama dan kedua sama kayak waktu kita bikin kepala. Jadi kita lipat jadi sandwich. ketiga sisinya rapi terus kita bikin sandwich lagi kita lipat lebih kecil kita matiin dulu seperti ini ya, kita bikin sandwich yang lebih kecil udah kita buka nah step ketiga cara langkah ketiga ini kan kalau kepala tadi kita lihat ke bawah dua-duanya ya tapi kali ini kita ambil satu aja dan lipatnya bukan ke bawah persis ke garis yang paling bawah kayak kepala tadi tapi kali ini kita kasih lebihan ini nanti akan jadi ekornya nah seperti ini kira-kira aja mungkin seperti ini nah seperti ini ya saya kasih lebihan oke okay. kalau sudah sudut yang ini sudut yang kanan ini kita lipat ke garis tengah ini nah oke okay. sudut yang kiri kita juga lipat ke Hmm. 
ओके kalau sudah kita balik kertasnya nanti kan kayak gini kita balik terus yang sisa satu ini segitiga yang sisa satu ini kita lipat ke belakang seperti ini ya seperti ini ya jadi kan ini di sini kita lipat kita balik segitiganya kita lipat ke bawah seperti ini kalau udah kita buka sudut yang atas kita lipat ke sudut yang sudah kita lipat sebelumnya yang masih ya jadi kayak gini oke kalau sudah kita lipat lagi nah ininya biar biar ada cara antara ini antara liputan pertama sama liputan yang kedua ya kalau enggak kita lipat tengah kan kayak gini nanti muncul sama kayak ekornya ini untuk jadi ekornya oke okay. kalau sudah kalau sudah kayak gini kita lipat jadi dua seperti ini Set. nah nah udah jadi badannya ini ekornya gitu, gitu ya lipat jadi tinggal kita lem seperti ini bisa miring bisa lurus gini terserah kalian kalian sekitar sini kita kasih hiasan mata hitung rambut terserah oke kita hias dulu dan kita lem dulu rusanya nah sudah jadi jadi kalau nanti kalian mau gantung di pohon natal kalian bisa kasih benang di atas kepalanya seperti sebelum-sebelumnya seperti origami sebelum-sebelumnya nah tapi kalau kalian nggak gantung di pohon natal ini juga bisa berdiri sama seperti pohon natal yang mini yang sudah kita buat di video sebelumnya ini bisa berdiri ya 